ጤና አስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን አንድ መቶኛው የሰላም ነቪል ሽልማት አሸናፊ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ ንግግር አደረጉ። በዚህ በሽልማት ስነ ስርዓት ላይ ድምጻዊት ቤቲጂ አገርኛ የሆነ የሙዚቃ ስራዋንም አቀረባለች። በዚህ የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባደረጉት ንግግር ያለፉትን የህይወት ውጣውረድ እንዲሁም ለዚህ ሽልማት ያበቃቸው ኢትዮጵያና ኤርትራ የገቡበት ጦርነት ላይ እሳቸው በሬዲዮ ኦፕሬተርነት የነበራቸውን ሚና እንዲሁም በጦርነቱ ህይወታቸውን ያጡ የሁለቱም አገር ዜጎች በጦርነቱና ለአመታት ግንኙነቱ በተቋረጠበት ጊዜ ሰላምም ጦርነት ባለመኖሩ የገቡበትን ፍጥጫ በንግግራቸው ላይ አንስተዋል። During the war between Ethiopia and Eritrea estimated 100,000 soldiers and civilians lost their lives. The aftermath of the war also left untold numbers of families broken. የለማ መገርሳን ያህል የኢትዮጵያ ባለውለታ የለም ሲል አክቲቪስት ጆአር መሐመድ ገለጸ። በኖርዌይ የሚኖሩ ኤርትራውያን ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተሰጠውን የሰላም ሽልማት በመቃወም አደባባይ ወጡ። ከታሳስ 10 በፊት የወላይታ የክልልነት ጥያቄ ለመርጫ ቦርድ እንዲመራና የክልልነት ጥያቄው በሕግ አግባብ ብቻ እንዲደረግ የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ወብን ጠየቀ የወላይታ ህዝብ ጥያቄ የክልልነት እንጂ ዮሐና ከተማነት አይደለም ሲልም ተቃውሞውን አሰምቷል ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሲኤንኤን የአመቱ ምርጥ አሸናፊ ለሆነቹ ፍሬዊኒ መብራቱ የእንኳን ደሳለሽ መልክ ተስተላልፎ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የቀላል ባቡር ድጎማን አልከፍል ማለ። በአዲስ አበባና በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች የስልክ ስክሪን ማጠንከሪያ ተብሎ አገልግሎት ላይ እየዋለ ያለው ፈሳሽ እውቅና የለውም ሲል የኢትዮጵያ ጨረራ መከላከያ ባለስልጣን አስተዋቀ። ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን። በኖርዌይ የሚኖሩ ኤርትራውያን ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተሰጠውን የሰላም ሽልማት በመቃወም አደባባይ ወጡ። 250 የሚደርሱ ኤርትራውያን ለተቃውሞ አደባባይ ሲወጡ በሰላም ስም ሳይታሰበበት ሽልማት ሊሰጥ አይገባም በተግባር እንጂ የወሬ ሰላም አንቀበልም በሚል የተቃውሞ ድምጻቸውን በማሰማት ነው ከተለያዩ የኖርዌይና የስዊድን ከተሞች የመጡ 250 የሚጠጉ ኤርትራውያን የተቃውሞ ድምጻቸውን በማሰማት ወደ መንግስታዊ ተቋም አመርተዋል የኤርትራ መንግስትን በተመለከተ የተለያዩ ስርነቀ ለውጦች ሊመጡ ይገባል በሚል የሚንቀሳቀሰው በኖርዌይና በአካባቢው የሚገኝ የይበ ቃል ወይም ያከል ኮሚቴ ለሶስት የመንግስት ተቋማት ደብዳቤ እንደጻፉ የኮሚቴው ሊቀ መንበር ቲቲ ሃይሌ ይገልጻለች ሊቀ መንበሯ ለኖርዌይ መንግስት በአካል ለኖቤል ኮሚቴው በአድራሻቸው እንዲሁም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደግሞ በኢሜል ያላቸውን ተቃውሞ መግለጻቸውን ተናገራለች ምንም እንኳን ኤርትራና ኢትዮጵያ የሰላም ስምምነት ቢፈራረሙ መሬት ላይ ያለውን ኡነታ ስናይ ወደ ተግባር የተሸጋገረ ነገር የለም ሲሉ ደግሞ የገለጹት የኮሚቴው ጻፊ ናቸው የኤርትራ ህዝብ እንደጠበቀውና እንደ ተመኘው ለውጥ እንዳልመጣ በመግለጽ በሁለቱም አገራት የሰላም ስምምነት አማካኝነት የተሰጠውን የኖቤል ሽልማት ፍታዊ አይደለም ሲሉም ተቃውሞቸውን አሰምተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ መሆናቸው ይፋ ከተደረገበት መስከረም 30 ጀምሮ የተለያዩ ድጋፍና የተቃውሞ ትእይንቶች ተደርገዋል ከድጋፎች መካከል የሰላም ሚኒስትር ሰላም 100 በ100 ያሸንፋል በሚል በሚሊኔም አዳራሽ ባዘጋጀው የራት ግብዣና የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሽልማት የብቻ ሳይሆን የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂም ጭምር ነው ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል የተባለውን በሙሉ ሰምቻለሁ እንደዚህ አይነት ስምና ክብር የሚገባው ለኔ ነው ብዬ በፍጹም አላምንም ክብሩ ሁሉ እግዚአብሔር ይሰጥ በመከተልም እጅግ የተወደዱ ወንድሜ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ በሐሳብ ከኛ ጋር እንዳሉ በማሰብ ይክብርና ምስጋና እሳቸው ይተሰጥ
አንድመቶኛው የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአትላንትና ወለት ወደ ኦስሎ ያቀኑ ሲሆን በጉዟቸውም በራሳቸው ወጪ በአየር መንገድ የኢኮኖሚ ክላስ ከሌሎች መንገደኞች ጋር አብረው መጓዛቸውና በአሸናፊዎች የክብር መዝገብ ላይ መልእክታቸውን በአማርኛ ማስፈራቸው ተነግሯል። ከዛሬ 80 አመት በፊት እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ1938 አጼ ኃይለ ሥላሴ እጩ ሆነው የነበረ ሲሆን በአሸናፊነት የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ መሪ ለመሆን የቻሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው። ለዚህ ሽልማት ያበቃቸው ዋነኛ ጉዳይም በኢትዮ ኤርትራ ለ2010 ዓመታት ያህል ተቋርጦ የነበረውን ግንኙነት በመቀጠላቸው ሲሆን ለአመታት የተነፋፈቁ ህዝቦች መገናኘታቸው ሁሉም በበጎ የሚያነሳው ተግባር እንደሆነ ይታወቃል። የለማ መገርሳን ያህል የኢትዮጵያ ባለውለታ የለም ሲል አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ ገለጸ አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ አሁን በኦቦ ለማ ላይ የሚደረገው ዘመቻ ማንኛውም ሰው ኦሮሞ ከሆነና ለመርህና ለህزب የቆመ ከሆነ ሰውች ይጠሉታል ሲል አወዛጋቢ ምላሽ ሰጥቷል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እናት ህልም እውን እንዲሆን ያደረጉትና አብይን የመረጡት ኦቦ ለማ መገርሳና አባዱላ ገመዳንጂ የኦሮሞ ዲሞክራሲ ፓርቲ ኦዲፒ አይደለም ሲል አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ ገልጿል ለፉት የፖለቲካ ዘመናት የለማ መገርሳን ያህል የኢትዮጵያ ባለውለታ የለም ህዝቡ የሚያውቀውና የማያውቀው ትዕግስትና ቁርጠኝነት ያለው ሀቀኛ ሰው ነው ሲል ለአዲስ ማለዳ አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ ገልጿል ለኦሮሞ ህዝብ መብትና እኩልነት የምትቆም ከሆነ ኃይሌ ፊዳን እንደጠሉት ታደሰ ብሩን እንደሰቀሉት ለንጮለታን እንዳብጠለጠሉት ያብጠለጥሉሃል ለማም ለማ ስለሆነ ወይ ጆዋር ስለሆነ ወይም ገመዳ ስለሆነ አይደለም ብሏል ለማን በክብር ላይ ለው ይዘውት የነበሩ ሰዎች ለመር ስለቆሙ ብቻ ዛሬ የሚደረግበትን ዘመቻ ሳይ ለዚህ ትውልድ ምን አይነት አዲስ ትምርት መጣ ነው ያልኩት ሲል አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ ተናግሯል ለማ የትግል አጋሩ የሆነውን አብይን ብልጽግና ፓርቲን መመስረቱን ጠብቆ ነው እንጂ የተቃወመው ቀድሞ ቢናገር ኖሮ ብልጽግና የሚባል ነገር አይኖርም ነበር ሊያቆመው ይችል ነበር ሲል የገለጸው አክቲቪስት ጆዋር ብልጽግና ፓርቲ የሚባለው ካለቀ በኋላ ነው ለማ አቋሙን ግልጽ ያደረገው የወንድሙንና የትግል አጓሩን ፍላጎት ጠብቆ የራሱን ሞራልና ህሊና ጠብቆ ነው ያደረገው ሲል አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ ተናግሯል እንዲህ አይነት ሁኔታ የለማን አይነት ያገር ባለውለታን ምንም አያደርገውም ይልቁንም ያጠነክረዋል ወደፊት ከፍተኛ ድርሻ ይዞ እንደሚቀጥል ጥርጥር የለኝም ለማ አሁን ባለው ፖለቲካ ትልቅ ክብር ያለውና በህይወት ያለ ሀውልት ሊቆምለት የሚገባ ሰው ነው ሲል አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ ተናግሯል ስለ ብልጽግና ፓርቲም የተጠየቀው አክቲቪስት ጆዋር እና አብይ የመሰረቱት ብልጽግና ፓርቲ በኔ አትያይም ቢሆን በርግጠኝነት አይዘልቅም ምክንያቱም አንድም የጋራ ስምምነት ሳይደረግ ወደ ውህደት ሲገባ ጥያቄዎቹን ሁሉ ይዞ ስለሚገባ መቋቋም አይችልም በአማራና በኦሮሞ መካከለ ያለውን ሁኔታ እንኳን በምን መልኩ ይዘውት እንደሚቆጥሉ ያሳስባል ሲል አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ ተናግሯል ሌላው በሽግግር ላይ ያለ ነው የሚለው አክቲቪስት ጆዋር ሀገሪቱ በመፍረክረክ ላይ ባለችበት ሁኔታ የሚያስፈልገው ሰላማዊ ሽግግር ማምጣት እንጂ አዲስ ክርክር መጨመር አያስፈልግም ሲልም ጠቁሟል ብልጽግና ፓርቲ የኦሮሞን ጥያቄ ሳይመልስ የኦሮሞ ግለሰቦችን የበላይነት ሊያመጣ ይችላል ይሃዲግ ባንድ ፓርቲ በህዋት የበላይነት የተያዘ ነበር ብልጽግና ደግሞ በአቢ የበላይነት የሚያስ ፓርቲ ነው ስለዚህ በአንድ ግለሰብ የተያዘ ፓርቲ ስለሆነ አልቀበለውም ብሏል እና አቢ አቢዮታዊ ዲሞክራሲን በጣም የተማከለ ስልጣን ይዞ ስለነበር ነው የሚተቹት የብልጽግና ፓርቲ አሰራር ግን የበለጠ ስልጣንን ማዕከላዊ ያደርጋል ብሏል አሁን ላይ ህዝቡ ካስተዋለው የክልል ሰዎች ከማዕከል ነው የሚሾሙት አፋርን ሶማሌን ወክለው የሚመጡት የውክልና ስልጣን የሌላቸው ናቸው በማለት አክቲቪስቱ የብልጽግና ፓርቲን መመስረት ተችቷል ብልጽግና ፓርቲ መመስረቱ የፈጠረብን ፍራቻ የኦሮሞን ጥያቄ አይመልስም ያድበሰብሳል እንዲሁም በእኛ ስም ሌላውን ይጨፈልቃል የሚል ነው ብሏል አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ ከአዲስ ማለዳ ጋር ባደረገው ቆይታ ከታሳሳስር በፊት የወላይታ የክልልነት ጥያቄ ለመርጫ ቦርድ እንዲመራና የክልልነት ጥያቄው በሕጋ አግባብ ብቻ እንዲደረግ የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ወብን ጠየቀ የወላይታ ህዝብ ጥያቄ የክልልነት እንጂ ዮሐና ከተማነት አይደለም ሲልም ወብን ተቃውሞውን ገልጿል ወብን ተቃውሞውን ያሰማው በቅርቡ ከተወካዮቹ ጋር ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ባካሄዱት ውይይት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወላይታ የክልልነት ጥያቄ ካነሱ ሌሎች ዞኖች ጋር በጋራ አንድ ክልል ሆኖ እንዲቆይና ዋና ከተማ 
እንዲሆን ያቀርቡትን አስተይ ተከትሎ ነው የወብን የህزب ግንኙነት ሐላፊ ተከተላቤን ዞኖ እስካሁን ተገቢውን ምላሽ ማግኔት እንዳልቻለ ገልጾ ህዳር 21 2012 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው የዲህዴን ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ምፈሪያት ካሚል በተገኙበት አቋማቹ ይህ ከሆነ ለምርጫ ቦርድና ለደቡብ ክልል ምክር ቤት ሪፈረንደሙን እንዲያካሂዱ እነግራቸዋለሁ ማለታቸውን አስተዋሰዋል በውይይቱ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጻ የወላይታ ዞን አቃፊ ዞን ነው በክልል መደራጀቱ የወላይታን ህزب አይጠቅምም በመሆኑም ከሌሎች ተመሳሳይ ጥያቄ ካላቸው ዞኖች ጋር በማቀፍ ሶዶ ከተማን መሰረት ባደረገ መልኩ አብራቹ በትቀጥሉ የሚሉ ሐሳቦች ተነስተው ነበር ያሉት የወብን የህزب ግንኙነት ሐላፊ ውይይቱ ዞኑ የክልል ንጥያቄውን ወደ ጎን እንዲተው የሚወተውት ነበር ብለዋል የወላይታ ዞን ለደቡብ ክልል ምክር ቤት በክልል የመደራጀት ጥያቄን በ2011 ታሳስ ወር ላይ ያቀረበ ሲሆን ጥያቄውን ካቀረበ አንድ አመት ሊሞላው ቀናት ብቻ ቀርተውታል ይህንንም ታሳቢ በማድረግ ከታሳስ 10 በፊት የወላይታ የክልል ንጥያቄ ለምርጫ ቦርድ እንዲመራና የክልል ንጥያቄው በሕጋግባ ብቻ እንዲደረግ የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ጠይቋል እስካሁን በተለያዩ አደረጃጀቶች አማካኝነት ጥያቄው ሰላማዊ ሰልፎችን በማከናውን ቢቀርብም በአፋጣኝ ምላሽ ሊሰጥ እንዳልቻለ ወብን የገለጸ ሲሆን ይህንንም ተከትሎ ህዝቡ ከፍተኛ ቁጣ ውስጥ እየገባ ይገኛል ብለዋል የዞኑ ምክር ቤት ጥያቄውን ለክልሉ ምክር ቤት ካቀረበ አንድ አመት ሊሞላው የተቀረበ ቢሆንም ዲሄዴንና የክልሉ ምክር ቤት ግን ጥያቄውን ለማፈን ጥረት ያደረጉ በመሆኑ በቀሩት ቀናት አስቸኳይ ጉባኤ ይጠርቶ ጥያቄውን ለምርጫ ቦርድ እንዲያቀርብ አሳስቧል በደቡብ ክልልነት በሚነሱት የክልልነት ጥያቄዎች ላይ በዲሄዴን በተደረገው ጥናት ላይ በተለያዩ ከተሞች ውይይት ሲደረግ ከወላይታ ህዝብ ጋር ግን ምንም አይነት ውይይት አልተደረገም የሚሉት አቶ ተከተል ታሳስ 10 በወላይታ ሶዶ ከተማ ትልቅ ክስተት ይኖራል ብለዋል አስቀድሞ የወጣታ ደረጃጀቶች ታሳስ 10 የወላይታን ክልልነት ለማወጅ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ቅስቀሳ እየተደረገ መሆኑን ያነሱት አቶ ተከተል ፓርቲያቸው ለመንግስት የተወሰነ ጊዜ በመስጠት ጥያቄው እንዲፈታ መሞከር አማራጭ ነው ሲሉ ገልጸዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የቀላል ባቡር ድጎማን አልከፍልም ማለ የከተማው አስተዳደር ካቢኔ የቀላል ባቡሩ ስራ ከጀመረበት 2008 ዓመተ ምህረት እስከ ጥር 18 2011 ዓመተ ምህረት ያለውን ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ ማካካሻ ድጎማ ክፍያ ለፌደራል መንግስት እንደማይከፍል ነው ውሳኔውን ያስተላልፈው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ህዳር 3 ቀን 2012 ለአዲስ አበባ አስተዳደር መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ በጻፈው ደብዳቤ ከጥር 18 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በፊት ለቀላል ባቡር አገልግሎት ክፍያውን እንደማይፈጽም በዘጠነኛው መደበኛ ስብሰባ ውሳኔ ማሳለፉን አስተውቋል የውሳኔው መነሻ የሆነውም የቀድሞ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ያሁኑ የገንዘብ ሚኒስቴር መሆኑ ነው በታሳስ 10 2010 ለከተማው መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ከተሳፋሪዎች የሚገኘው የቀላል ባቡሩን ፕሮጀክት ወጪን የሚሸፈን እንዳልሆነ ጠቅሶ ያቀረበውን ጥያቄ መነሻ በማድረግ ነው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎት መስጠት የጀመረው በመስከረም 9 2008 ዓመተ ምህረት ሲሆን በየቀኑ 120 ሺህ መንገደኞችን እንደሚያስተናግድ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በ2011 ዓመተ ምህረት በመጀመሪያዎቹ 9 ወራት ብቻ ከ9 ሚሊዮን በላይ መንገደኞችን አሳፍሮ ከ3 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ሰፍስቧል። ካለፈው ዓመት መጨረሻ ነሐስ ይወር ጀምሮ ለአጭር ርቀት 2 ብር ለመካከለኛ ርቀት 4 ብር ለረጅም ርቀት 6 ብር የሚያስከፍልበትን የታሪፍ ስርዓት በመቀየር ለሁሉም ርቀቶች 4 ብር ረጉ ይታወሳል ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሲኤንኤን የአመቱ ምርጥ አሸናፊ ለሆነችው ፍሬዊኒ መብራቱ የእንኳን ደሳለሽ መልክት አስተላልፉ ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ የእንኳን ደሳለሽ መልክታቸውን በትዊተር ገጻቸው ያስተላልፉ ሲሆን በመልክታቸው ኢትዮጵያዊ ተዋስራ ፈጣሪ ፍሬዊኒ መብራቱ የ2019 የሲኤንኤን ጀግና ሆነሽ በመመረጥሽ እንኳን ደሳለሽ ብለዋል የፍሬዊኒ ሽልማት በተፈጠረው ጉዳይ ለሚሽማቀቁ ከተመርታቸው ለሚስተጓጉሉና ለሚያቋርጡ እንዲሁም ከሌላው በታች የሆኑ ለሚመስላቸው የሀገራችን ሴቶች ትልቅ ድል ነው ሲሉ መልክታቸውን አስፈረዋል በሴት ህይወታችን የሚስተዋለውን ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ሁሉም ሊተባበር ይገባል ሲሉ ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ አሳስበዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን በበኩላቸው የ2019 የሲኤንኤን የአመቱ ምርጥ አሸናፊ ለሆነችው ፍሬዊኒ መብራቱ ባስተላልፈው የእንኳን ደሳለሽ መልእክት የአመቱ ጀግና ተብላ በመጠራቷ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው ገልጾ ፍሬዊኒ ሴት ልጆች በትምህርት ቤት 
እንዲቆዩ ያላት ቆራጥነት እንዲሁም ማህበረሰቧን የተሻለ ለማድረግ ያላትን አቋም እንደሚያደንቁ በመልክታቸው ላይ አስፈረዋል። ስራ ፈጣሪው አፍሪዮኒ መብራቱ የአሜሪካው የዜና ማሰራጫ ሲኤንኤን የ2019 ጀግና ሽልማትን አሸናፊ በመሆኗ ኢትዮጵያን አክሩታለች ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በእንኳን ደሳለሽ መልክታቸው ላይ አስፈረዋል። በአዲስ አበባና በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች የስልክ ስክሪን ማጠንከሪያ ተብሎ አገልግሎት ላይ እየዋለ ያለው ፈሳሽ እውቅና የለውም ሲል የኢትዮጵያ ጨረራ መከላከያ ባለስልጣን አስተዋቀ የሞባይል ስልክ ስክሪን ማጠንከሪያ ተብሎ በየጎዳናው ላይ ጥቅም ላይ እየዋለ ያለው ፈሳሽ መፈተሽ አለበት ሲል ነው የኢትዮጵያ ጨረራ መከላከያ ባለስልጣን የተናገረው ፈሳሹ እስካሁን በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ስላልተፈተሸ እውቅና የለውም ሲልም ተናግሯል የፍተሻው አስፈላጊነትንም በተመለከተ በስልክ ገጽ ላይ የሚቀባው ፈሳሽ ጨረራ ያለው የለውም የሚለውንና መጠኑ መታወቅ እንዳለበት ያስታወቀው የጨረራ መከላከያ ባለስልጣን ጥቅም ላይ ሲውል የሚያስከትለውም ጉዳት ካለ አስቀድሞ ጥንቃቄ መደረግም ስላለበት በፍተሻ መረጋጋት አለበት ብሏል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን